Bwana Yesu Kristo asifiwe. Napenda nikukaribishe ndugu mpendwa katika kipindi hiki ambacho kinakuwa kila siku ya Ijumaa saa kamili saa na nusu siku katika redio ya Uzima 94.0 Dodoma. Ni kipindi kinachojulikana kwa jina la mbinu za, maf- za ushindi wa maisha ya kilo mbinu za ushindi wa maisha ya kilo mpendwa mwanadamu ameumbwa na roho mwanadamu akuumbwa mwili kwanza mwanadamu aliumbwa kwanza katika roho kwa ushindi na welewa na ufahamu kuhusu maisha ya kiroho yana sehemu kubwa ya kuweza kukamilisha maisha ya kimwili sehemu kubwa kulingana na maandiko ya maisha ya kimwili ni kutamka kama utamjua sana Mungu mambo mengine yote yatanyoka. Bwana Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa 33, utafuteni sana au kwanza ufalme wa mbinguni, ayo mengine yote, majumba, magari, watoto, familia na lolote unaweza kulitaja mtazidishiwa. Kumbe siri iliyojificha katika ulimwengu wa kiroho na maisha ya kiroho ni kuweza kutafuta kwanza maisha ya kiroho na mengine ya mwilini yatafata. Mpendwa, somo ambalo imempendeza roho wa Kristo tujifunze jioni leo linaitwa ndoto ni gavana ya kiroho. Ndoto ni gavana ya kiroho. Gavana ni kitu gani? Ni kitu ambacho kinaweza kuruhusu jambo kupita au kutopita. Ni kitu ambacho kinaweza kuruhusu jambo lipite polepole pole au kwa haraka. Ni kitu ambacho kinaweza kufungua au kufunga njia. Inaitwa gavana kwa katika maisha ya kiroho mlango mojawapo unaomuunganisha mtu kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ni ndoto. Lakini kabla sijaenda ndani ya somo hilo napenda tuanze kwa utangulizi kidogo kwamba maisha ya mwanadamu yoyote yako ya aina mbili. Mwanadamu yote unayemuona au unayekutana naye ana maisha aina mbili. Kuna maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Sasa tuanze na maisha ya kiroho. Mpendwa, kulingana na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 nitasoma. Maandiko yanasema, Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sula yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na inchi yote pia." na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimumba mwanadamu mwanaume na mwanamke aliwaumba kwa katika maandiko matakatifu Mungu alianza kumumba kwanza roho ya mwanadamu ndio maana nasema tuumbe mtu kwa mfano wetu ina maana Mungu ni roho Mungu sio mwili kwa sio kadanganyika kwamba Mungu ana mikono ana ngozi ana nyama kama ulivyo no hiyo ni mwili mwili uliumbwa baadaye nitakueleza tuangalie taratibu maandiko kwa sababu inawezekana umetengenezwa katika kichwa chako kwa mawazo tofauti na hilo tuone taratibu kwenye maandiko kwa mwanzo moja sura ya 27 au kitabu chote cha sura ya kwanza ya Biblia ya mwanzo kinaelezea uumbaji wa kiroho sio uumbaji wa kimwili ndio maana Mungu alimaliza siku saba lakini akumumba mwanadamu ambaye anaonekana kwa macho ya kawaida aliumba mwanadamu katika ulimwengu wa roho Sasa ukienda mbele tunaweza kujifunza kujua kwamba Mungu hajawahi kuonekana na mtu yote. Kwa maana Mungu sio mwili bali Mungu anatembea katika roho. Na hivyo umbaji wa kwanza kabisa ulikuwa umbaji wa rohoni. Maana ukisoma utaona kwamba Mungu alimumba mtu mke na mume wakati sehemu ya sura ya pili ya kitabu hicho cha mwanzo ndio kinaanza kuelezea kuhusu umbaji wa kimwili. Sasa nataka niweke sawa ili twende pamoja. Kuna kitu nakupeleka. Cha kwanza tambua kwamba Mungu alimuumba mwanadamu katika roho mwanzo moja ishina sita, ishina saba. Utaelewa manake. Na akamuumba mtu aliye mfano wa Mungu katika roho. Roho yako 
inafanana na roho ya Mungu ina uwezo wa uumbaji kipewa nguvu ina uwezo wa kukasirika kipewa nguvu ina uwezo wa kufanya maamuzi kipewa nguvu sasa upande wa pili tunaingia kitabu cha mwanzo sura ya pili tunaona Mungu baada ya kumaliza uumbaji wote kitabu cha mwanzo sura ya kwanza Biblia kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba utaona sasa anaanza kuumba kimwili inasema Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uwai mtu akawa nafsi ai Kwa nafsi na mwili viliumbwa baadaye Mwanzo ilikuwa bado mwanadamu yuko katika roho kwa damu alikuwa katika roho ndio maana ukifa inatokana na kuwa katika ahali gani ukiwa katika namna ya dhambi unarudi katika dhambi lakini ukirudi katika mombe ya kimwingu roho yako inaenda kupumzika paradiso inarudi kule likotoka sasa mwanzo mbili saba Mungu akamuumba mwanamume mwanaume akamuumba mtu akapuliza pumzi akamfanya kwa mavumbi ya ardhi hii damu na nyama Mungu ana imetengenezwa na ardhi maana kwa udongo ulikuja na kwa udongo utarudi sasa ukiona baada ya pale mwanzo mbili kumi na nane ina maana Mungu baadaye akamuumba mwanamke katika mwili lakini alikuwa maisha muumba katika roho sio kwamba Mungu akuumba mwanamke katika roho anasema Mungu akasema kitabu cha mwanzo sura ya pili msalaba kumi nane Mungu akasema si vema mtu akawa peke yake nitamfanyia msaidizwa kufanya naye Mungu akamfanya kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone tawahitaji kila kiumbe hai jina lolita Adamu likawa ndio jina lake Bwana Mungu akamletea akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke mwanamke akamleta kwa Adamu tambua Adamu aliumbwa katika mwili kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba. Eva au Hawa aliumbwa katika mwili kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa nane. Kwa mwanadamu unayemuona yoyote mimi na wewe tuna mwili na tuna roho. Mambo mengi yanayotokea katika mwili yanaanzia katika roho. Hauwezi kuanzia katika mwili kisha ukaenda katika roho. Lazima uweze kuweka programming na mawazo katika roho. Ngoja nikwambie kitu uweze kunielewa. Vitu vyote unavyoviona duniani, dunia ilikuwa tupu. Majumba unayaona, magari unayaona. Vitu mbalimbali unavyoviona vilikuwa katika roho. Ilianza kufikirika, tutengeneze materi manne ya magari. Tutengeneze jumba la kwenda ghorofa ya kwanza. Twende ghorofa ya 20. Hivyo tuweze kufanya ghorofa ya 30. Ilianza mawazo abstract idea. Mawazo tu yakawa mawazo na baadaye watu wakakaa chini wakaamua kutengeneza kitu kikubwa mpendo napenda nikwambie saa hii kwamba ni pale utakapokuwa na ndoto na maono katika maisha yako ndipo utakapoweza kufanya mambo makubwa katika maisha yako watu bila ndoto na maono wanapotea kwa kama kuna jambo la kuelewa vizuri ni kuelewa mambo katika ulimwengu wa roho kama kuna muda wa kutumia vizuri katika maisha yako ni kutumia muda mwingi katika ulimwengu wa roho kama kuna jambo la kulijua kaa muda wa kutosha kumjua sana Mungu kwa sababu ukijua mambo ya roni, mambo ya mwili unatamka na kuwa resources zote za Mungu zinakuwa ni magnet magnet yake ni sumaku inavutia tu mtu ambaye ameweza kutambua na kujibanaisha na kuweza kujua nataka nini tambua bila kuwa na nguvu ya kiroho mambo ya mwilini hayaendi mbali Ukisoma kitabu cha Mithali 23 mstari wa saba, anasema mtu aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Uwezi ukao unaona jambo ambalo ni dogo ukategemea utaona kubwa. Uwezi kuwa unaona moyoni mwako umaskini ukawa tajiri. Uwezi kuwa unaona moyoni mwako mtu ambaye ni wahovyo ukawa mtu ambaye ni wa maana anza kubadilika msimamo na mtizamo wa mawazo yako na ndipo wema vitakufata katika maisha yako tuendelee oh. maisha ya kiroho Mungu anapenda kuendelea kuwa na mahusiano nawe kwa sababu alikuumba kwa mfano wake hakuna kiumbe kingine katika uso wa jua ambao Mungu alikiumba 
kwa mfano wake mpendwa hivyo tambua mwanadamu aliumbwa katika roho maana Mungu ni roho na akafanyika katika mwili kuwa damu na nyama hivyo mwanadamu tunayemuona leo ana sura mbili ana roho ana mwili mpendwa jambo lolote unaloliona katika mwili linaanzia rohoni tambua kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu tunaona Mungu anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi vya maji Mungu akuangalia utupu akuangalia giza mstari wa tatu anasema Bwana akasema na iwe nuru kwa mambo mengi unayaona katika roho ili kuyafanya kuwa mwili natokana na neno gani utakalosema moyo wako unachokiwaza au roho yako unachokiwaza ndicho kitakachukua kwenye maisha yako haiwezekani ukawaza umaskini ukawa tajiri sahau haiwezekani ukawaza kutokuwa na pesa ukawa na pesa sahau na ndio maana unatakiwa usiangalie unachokiona kwa macho bali angalia unachokiona kwa roho na ndio maana maandiko anasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu kwa sababu neno la Mungu likae kwa ndani mwenu utakuwa mwazi yale ambao dunia inaweza kuwaza ndio maana mtu anayekufundisha mambo ya kimwili akizani kwamba unatakiwa ujue mambo ya kimwili kabla ya kiroho anakudanganya Naomba nikwambie unatakiwa umjue sana Mungu, ujue sana maandiko, ujifunze sana maandiko. Watu waliweza kujifunza maandiko kwa chini ya miguu ya maandiko, wameweza kufanya mambo makubwa katika namna ya kimwili. Kwa vitu vingi unavyoviona katika mwili vilianzia katika roho. Ndio maana maandiko yanatuambia wazi kwamba pasipo maono, pasipo ndoto watu upotea haiwezekani ukaenda kokote kama una ndoto na maono ndoto na maono ni vitu vya roni havijaonekana mwilini ndio maana imani uja kwa kusikia ndio maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana una uhakika wa kitu ambacho hujakiona bado ukiona mambo makubwa katika uso wa nchi watu waliofanya mambo mazito ya kutisha ni kwa sababu ndani ya mioyo yao walitenga mfumo wa kuwaza yaliyo makuu na mema Haiwezekani ukawa na mawazo madogo madogo ya kijinga jinga alafu ukaweza kufanya mambo makubwa ya hekima. Sahau. Kwa mfumo wako wa kufikiri, ukiweza kubadilika, ukaweza kuingia mambo mema roni, ukatamka mema. Ndio maana ukisikia mtu analopoka ropoka ovyo vitu ambavyo havipo. Mama yangu we, oh nimekwisha mimi. Hapa ndio mwisho wangu. A a a a, a, a ndio nakufa leo. Mpendwa, mtu kama huyo ana matatizo makubwa ya kiroho. Na anatakiwa kupona zaidi kuliko mtu yoyote. Bora ukae kima. Bila sema kwamba bora ukae kima unapoenda nyumbani mwa Bwana kuliko kaongea maneno ya kipumbavu. Jifunze hicho kitu usiongee lolote ambalo ni, 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 ni hasi. Jifunze kuongea mambo yaliyo mema, mambo yaliyoandikwa katika maandiko, mambo ambayo Mungu amesema kuhusu wewe. Anasema nakuazia mema, anayekuambia kama unawazia mabaya ni nani? Anayekuambia nikimaliza chuo nitafanya nini sasa? Nani anayekuambia huyu lugha? Huyo ni shetani. Mbona uwezi kuelewa? Mungu anasema ninapanga mipango mizuri kwa poja na wewe. Kwa yanaanzia rohoni. Ukijenga msuri wa nguvu wa rohoni, haya mambo ya mwili mbona ya kawaida na nimepesi zaidi. Bila kitabu cha Mithali sula 23 mstari wa saba. anasema mtu aonavyo nafsi ni mwake ndivyo alivyo. Haiwezekani ukaona kwamba wewe ni mtu wa ovyo ovyo kwa mtu wa maana. Haiwezekani ukaona kwamba wewe Ujamaliza chuo ukamaliza chuo. Haiwezekani kwamba ujaona kwamba umepandishwa cheo ukapandishwa cheo. Haiwezekani ukaona jambo ambalo haliwezi kutokea. Mpendo maisha ya mwanadamu yanaanzia rohoni. Ukishajua jambo rohoni ukamdhibitisha Mungu linyang'anie na fanya kwa nguvu zako zote mpaka litokee. Na Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani ulimwengu wa roho unaweza kuamia katika mwili? Hem tuangalie kidogo kupitia maandiko. Namna gani wewe ambaye umeumbwa rohoni unaweza kuamia katika mwili? Jambo la kwanza ni kwa kujitolea unabii mwenyewe. Bibi nasema, <laughs> hem tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17 nitaelezea. Anasema katika siku za mwisho nitamwaga roho wangu wa wote wenye mwili. Wana na binti zenu watatabili. 
Ninatamani jioni leo anza kujitabiria mambo mema juu yako. Anza kutabiria mambo mema juu ya mtoto wako wa kwanza. Hata kama hujawahi kuona hata mchumba, hujawahi kuona mume, hujawahi kuanza hata kama utakucha kuolewa, anza kutamka. Mungu akasema na wewe ni mtu wa roni kwa sababu bila sema katika kitabu cha cha cha, ma, cha Yohana sula ya kwanza mstari wa kumi na mbili kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Bwana Yesu akasema lolote mtakaloomba limekuwa leno. Anasema mtu yoyote akiwaambia mlima huu ngoka ukatupe bali na sio na shaka katika moyo wake limekuwa la kwake. Kwa unapoanza kutamka mambo, anza kujitamkia kwanza, uanze kujisemesha mwenyewe kwamba iki na muamini Mungu kwa sababu amesema. Mpendwa Biblia imejaa ahadi za Mungu 6274. Ninarudia. Biblia imejaa ahadi za Mungu 6274. Na katika hizo asilimia ishirini ya ahadi zote iko katika kitabu cha Zaburi sura ya 37. Kama unashindwa kutamka chochote nenda kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 37. Simama na hiyo Zaburi, tembea nayo kwa wiki moja afuta utaniambia kitakachotokea kwenye maisha yako. Tamka ile mambo aliyoandikwa mle. Mkumbushe Bwana kile ambacho amekisema katika ile mistari. Alafu uone maisha atakavyoweza kubadilika juu yako. Na uwe makini, usinone upumbavu. Biblia inasema kwamba amebarikiwa mtu yule. Aendaye katika njia ya Bwana. Mtu asiyekaba lazani kwa wenye mizaa Zaburi moja. Anasema mtu huyo atakuwa kama mti uliopandwa pembeni ya maji naye uvuna mazao mti wake majani yake au matunda yake utokea kwa wakati wake. Ina maana kuna kanuni ukishamua kuanza kusema unatakiwa uzifuate ili mambo yaanze kutokea ya roni yakao katika mwili. Mpendwa hii haina science. Hii usidanganyike na motivational speaker. Ninaongea habari ya imani kwa Mungu ambaye anafanya zile ambazo uwezi kujua katika maisha yako. Ninaongea habari ya Mungu mwenye nguvu ambaye ana uwezo wa kufanya maji katika bahari ikafanya njia kwa njia watu kupita. Ninaongea habari za Mungu ambaye anamfanya mwanamke ambaye alikuwa hawezi kupata mtoto akatolewa na kizazi akaweza kupata watoto. Ninaongea habari za Mungu ambaye alimfanya mtu ambaye anakwenda katikati ya majira ambayo kazi na ajira hakuna mtu akaweza kufunguliwa mlango wa ajira. Huyo ndiyo Mungu naongea habari zake. Siongea habari za sijui plan sijui think about what no ninaongea habari za imani Bwana Yesu Kristo asifiwe Kwa cha kwanza nimekwambia jitabirie Tabiri aliyo mema kwa sababu kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa kumi na moja anasema kwamba najua ninachokuwazia Kwa mtu akikwambia kwamba Yesu unajuaje kama ni mpango wa Mungu maandiko ameandika wazi Usianze kuweka logic za kwako hii sio shule hii ni imani na imani ni bayana ya mambo ambayo hujayaona bado ni uhakika wa kitu ambacho hujakishika bado jambo la pili kusikia sauti ya Bwana kitabu cha kumbukumbu ya Torati sura ya 28 nyinyi wote tunajua na tunaelewa vizuri utakapoisikia sauti ya Bwana kwa bidii na kufanya kutenda yote ni kwa kisavyo leo ndipo unaelewa nini kitatokea katika maisha yako ngoja nikwambie Yesu Kristo bwana wetu aliposema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mambo mengine yote mtazidishiwa alikuwa na maana kubwa sana angaika sana kumjua Mungu ambaye ni waroni alafu mengine ya mwilini hayo don't worry ndege wa angani hawapandi wala wavuni na Mungu wajalia hao asikudanganye mtu kupa logic sijui kama sijui fanya nini no mpendwa nguvu zetu zinatoka kwa Bwana sio kwa akili zetu jambo la la, la tatu Nikwambia la kwanza ni kujitabiria. Alafu simama na ule utabiri. Jambo la pili ni kusikia sauti ya Bwana. Jambo la tatu ni kumsikiliza mtu wa ndani. Kama nilivyokuambia kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa saba. inasema wazi kwamba unavowaza moyoni mwako ndivyo utakavyotokea. Sasa mtu wa ndani anajengwa na chakula cha neno la Mungu. Ukiona mtu wa ndani akiwa ana unyafuzi nafikiri naeleka unyafuzi mwandishi ndani mtangazaji. Unyafuzi ni ni, ni kosa afya. Kwa hivyo hivyo katika mambo ya kiroho kuna watu wana unyafuzi wa kutisha. Sasa usomi neno unategemea nini? Utakuwa na unyafuzi yani umekonda. Kwa hata mtu wa ndani anakuwa mnyonge mnyonge. Lakini ukimjaza neno la Mungu mtu wa ndani ukajifunza redio uzima uzuri na vipindi vingi sana pia kujifunza neno la Mungu. Sasa wewe unasikiliza vitu vingine utakuwa na nako vikoko na vitajaza moyo wako amua kumtafuta Mungu kwa namna ya tofauti alafu utamuona jambo la nne nimekwambia jambo la kwanza tabiri ukishika watoto wako watabirie 
Mwambie kijana wangu, we utakuwa mtu mkubwa. Kijana wangu, we utafanikiwa kwenye masomo. Kijana wangu, tabili. Mtabili hata mke wako. Mtabili hata mme wako. Mshika kwenye paji la uso mbaba na mba ni kutabilie. Alafu mtamikia liyo mema. Kwa mana mungu atadhibitisha ni unulaki. Kwa sabu ya mejanda ni mwako na potisema ya nakuwa ni baraka kwa jiri yake. Jambo la ne. Mpendwa. Mungu anabadilisha mambo ya rooni kuwa mwilini kupitia ndoto na maono. Siku zote katika kipindi hiki mstali nanga kwa sababu najifunza mbinu za mafanikio ya maisha ya rooni. Na leo tunaongea juu ya ndoto kama governor ya maisha ya kiro. Governor manake ni kitu kinachopunguza mwendo, kinachoongeza, kinachopinda kushoto kulia. Governor ni kitu ambacho kinaongoza. Kwa tunaposema ndoto ni governor, ndio maana nilikwambia katika kibidi hiki, Mungu ameruhusu mwanadamu alale masaa zaidi ya nane kwa siku. Sio kwamba apende ufanye kazi. Anajua maisha yako ni miaka sabini, themanini, ukitamba sana utafika mia huko. Lakini anajua kwamba katika maisha yako asilimia 30 ya maisha yako, yani miaka 20 unalala kitandani. Mungu akuwa na akili mbovu, aliwaza mbali sana. Na maana kwenye maisha yako ya kirose mkubwa, ambayo ni almost asilimia 30 ya uhai wako, yanaenda katika ndoto. Kwa kama unakuwa makini, ukaelewa maana ya ulimwengu wa roho unavotembea katika gava na ndoto unaweza kunielewa jioni ya leo. Na ukiangalia Ayubu 33:14 mpaka 18, nitapenda nielezee kwa sababu unaona muda wenyewe ni rusu kwa ajili ya kuweza kusoma. Anasema wazi kwamba Mungu unena mara ya kwanza. Mungu unena mara ya pili, mwanadamu asikie. Anasema katika ndoto, katika maono watu walalapo usingizi, ufumbua masikio ya wanadamu kuweza kuambia mambo. Kwa kumbe ndoto unatakiwa utambue kitu kimoja. Mala zote ndoto inayotoka kwa Mungu inakuwa inarudia. Mungu waongee mara moja. Mungu ataongea mara pili. Atenda kuongea kupitia na watu. Atenda kuongea kupitia na maubiri kanisani. Atenda kuongea kupitia na neno lake. Message moja anakupatia. Ili kwamba uweze kupona kwa sababu nia ya Mungu sio kutegeshea. Shetani ndio anategeshea. Ndio maana ukisikia mtu mwambia ni mota ndoto jana kambia oh 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 oh, oh. aisee chukua tu pesa unakufa. Tapeli huyo. Mungu huwa endi katika kasi hiyo. Mungu ni mpole, Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Mungu ana sauti ya unyenyekevu na upole kwako. Usio ukiona vitisho vyovyote kwenye maisha yako mpendo, huyo ni shetani atukuumbiwa roho ya hofu. Tumeombiwa roho ya ujasiri katika Mungu Baba. Kwa ndoto yoyote mtu anaanza kutafsiria ndoto kwa bia baliza ndoto kuhusu mambo ya woga woga, anataka kukamata nafsi yako. Anataka kukuibia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa Ukisoma kitabu cha matendo mitume sula ya pili mstari wa 17 maandiko anasema itakuwa siku za mwisho asema Mungu nitamwagia watu wote roho yangu na wana wenu na binti zenu watatabili na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto ndam na siku hizo nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake ro na watatabili siku za mwisho ni siku za ndoto sasa naomba utambue kanuni za ndoto. Moja, ndoto na maono ya Mungu siku zote ni mema. Ni kwa ajili ya binadamu kumjenga. Ni kwa ajili ya amani. Ni kwa ajili ya kutia moyo. Ni kwa ajili ya kutia moyo. Ni kwa ajili ya kukuepusha na mabaya. Mfano, ndoto ya Abraham, kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka saba. Ndoto ya Yusufu, wa kwanza Yusufu mdogo. Lakini Yusufu mkubwa na Yusufu ambaye ni babake ya Bwana Yesu. Ndoto ya Daniel ndoto ya mwanzo kuhusu abimeleki Mungu katika ndoto zote soma vizuri utaona kwamba Mungu ndoto zake kwanza zinakuwa za kistaalabu sio za kukurukukala Mungu anatupenda sisi ni watoto wake kama unavomwamisha mtoto wako taratibu asipate shida unless una wewe mzazi ambao una matatizo yako mengine lakini katika hali ya kawaida anategemea mtoto utamwamisha kwa upole tuna kwa unyenyekevu ili apate kuamka vizuri na kusimama na kuendelea mbele kwa Mungu ndio anamotufanyia sisi Ukisoma Elemia 29:11 mpaka 12 anasema maana najua mawazo na wazia nyinyi asema Bwana ni mawazo ya amani si mabaya kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho nyinyi mtaniita mtakwenda na kuniomba nami nitawasikia ndio Mungu anataka kwenda hivyo sasa tambua ndoto nyingi sana kwa wakati mmoja ni njama za adui kuficha ndoto za Mungu kuna watu wanaota Bwana Analala usiku moja na ndoto ya kwanza baada ya hii ndoto ya pili ndoto ya tatu akiamka asubuhi anakuja kukwambia mchungaji jana nimeota ndoto kama kumi. eh eh sasa na zote anazikumbuka 
na muone huruma mtu akianza kuniambia hivyo kwa sababu najua ubongo wake umechoka na siku hiyo sijua nakuwa na kazi anafanyaje yani tayari ya juu ameshapandikiza biblia katika kitabu cha muhubiri sura ya tano mstari wa saba anasema ndoto zikizidi kuna maangamizi na maneno huwa mengi yani ukiona mtu ana maneno maneno mengi ya kiroho si mambo gani mambo gani ujue ndoto zimemzidi na ndoto zikizidi sio kitu bora anasema huwa uangamivu kwa ndoto zinakuja mara moja wote ni kusomea katika maandiko walipata ndoto mara moja mara mbili za kimungu nyingine sio za kimungu lakini sikiliza kwa makini kitabu cha mithali tano saba. anasema sikiliza kwa makini anasema ndoto zikizidi kuna maangamizi na maneno huwa mengi yani kwa na ndoto nyingi maneno pia nakuwa mengi lakini anamalizia anasema jambo la maana ni kumcha Mungu sasa mtu akumbe si ni mtu anyoka na nifukuza asi kufanya nini ah wewe endelea kusimama katika Mungu simama na maandiko ya Mungu usianze kuangika lazima nipate tafsiri usiogope Mungu ni mwaminifu ukiendelea kusoma maandiko ukiendelea kwenda katika ibada kutafuta uso wa Mungu kumtafuta Mungu ndoto yoyote ile tafutika katika ulimwengu wa roho usio na mashaka mwamini Mungu kwa ajili ya mambo makubwa mwamini Mungu kwa ajili ya mambo yasiyowezekana usiogope cha msingi naomba kukumbuka sana mstari mithali tano saba. jambo la maana ameandika pale ni kumcha Mungu kwa maana kwamba kama ndoto zitakwisha kama ni vitisho vya usiku vita kwisha jambo la msingi nche bwana kwa maana yake sio kwamba usisikumbuke ndoto a a maana yake ndoto unatakiwa kuziota za kiustaarabu yani sio za mfurizo ambazo za adui mapandikizo ya adui kazi ya ndoto kimaandiko ni vitu vitatu ni unabii ni kuonya na ni kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa mfano unaoto umepoteza nywele mara nyingi nakuta kwamba ni ndoto ambayo sio za Mungu ni adui anapandikiza na maana yake kubwa katika hali ya kawaida katika kanuni za kawaida za ndoto maana yake kwamba utukufu umeondoka na kama unakuta ni mwanamke ambaye anaota nywele kama hizo maana yake ni kwamba mume wake anaanza kupata matatizo ndio unakuta nyumba ndogo imeingia anakuwa sasa ajui sasa kwa sababu hawezi kujua na kwa ni matatizo au nakuta chakula ambacho unapika au maji ambayo unafanyia kazi na kwa chafu lakini unaweza kuota ndoto ya harusi sasa mtu anakuambia ukiota ndoto ya harusi maana yake utapata harusi mtu pendo mbona unakuta unataka kutapeliwa Mungu ndio akupe tafsiri ya ndoto harusi inaweza kuwa ni maana maanalizi Mungu anakuambia kuna harusi mbele yako kwa ukiota ndoto jifunze kupata tafsiri kwa Roho Mtakatifu kabla ujaenda kwa, kwa mtu fulani kupata tafsiri e mwenyewe piga magoti ipeleke ile ndoto mbele za Bwana alafu mwambie baba nimeota hivi naomba nionyeshe kitu gani kilichotokea kuna watu wanaota mifagio nimeona juzi kwenye kwenye YouTube kwenye Facebook kwenye WhatsApp wamechukua mafagio na fagio yetu kwamba wanaondoa laana na mikosi kwa sababu waliota usiku mafagio pendwa kwa makini kuna watu wanaota kuhusu funguo kuna watu wanaota kuhusu kuoga kuna watu wanaota kutembea kuchi kuna watu wanaota wanyama mbalimbali kuna watu wanaota habari za miti lakini kuna watu ambao wanaota mvua za baraka mvua za lana kuna mambo mengi katika ulimwengu wa ndoto kuna watu wanaota kuhusu maua kuhusu samaki na magari kwa vyote hivi vinakuwa na maana fulani ya kiroho kwa sababu mambo mengi ya kiroho yanaonekana katika ulimwengu wa kimwili jambo kubwa la kumsingi ni kwamba Mungu anaweza kuonyesha adui na akakupa mlango wa kuweza kuwatoka jambo la mwisho napomalizia ndoto za adui zinatisha Kumbuka hilo. Unaweza kuamka na sweti. Unachotakiwa kufanya ita damu ya Yesu futa katika ulimwengu wa roho na mamlaka ya kufuta. Ndoto za adui zinakosesha amani. Kata hiyo kitu. Ndoto za adui zinamaliza nguvu. Mathayo 13:25. Katika maisha ya kawaida tambua ili upate ndoto ya kimungu ni lazima uweze kutembea katika njia za kimungu. Mpendwa. Ninapenda tutaendelea na somo hili wakati ujao. Jambo la kufanya ni matatu ya msingi. La kwanza, tumesoma katika kitabu cha Mithali ile sura ya tano, mhubiri sura ya tano mstari wa saba. Mche Mungu. Omba. Kuomba ndoto mbaya unaifuta kwa damu ya Yesu, ndoto nzuri na ambayo Mungu aweze kutimia. Ukiwa na utata, basi mche Mungu yote atapita. Mpendwa, nilikuwa naongea kuhusu gavana ya ndoto. Katika maisha ambayo unaishi unatakiwa usiwe na ndoto za vitisho. Ugiwe, ukionza kuota ndoto za vitisho maana kuna sehemu katika maisha yako ya kiroho weka vizuri na utaacha ndoto ambayo mtakatifu anatakiwa kuota ni utabiri wa mambo makubwa na ukuja ni maonyo wa tali ambazo zinakuja Mungu wa mbinguni akubariki tunaweza kuendelea kuwasiliana kwa ajili ya kudewa zaidi juu ya somo hili ninaitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya Success Chapel pale
nzinje au zuzu kwa pinda na tuna huduma kila Jumapili ibada inaanza saa tatu kamili lakini kuna usafiri kutoka mjini saa mbili kamili pale eneo la Puma eneo la Nyerere Square kituo cha Puma na basi ndatufikisha pale nzinje na ibada inaanza saa tatu na saa nusu tunamaliza ibada na basi itakurudisha usafiri ni bure bwana Yesu ameshalipia kwa hiyo ninatamani nikuone Jumapili karibu sana na tutakuwa na nafasi pia kuongea kuhusu masuala ndoto kwa utakuja kujifunza zaidi Mungu wa mbinguni akubariki tafadhali ukitaka kuwasiliana na mimi tuwasiliane kwa simu namba 0758 73 inarudia 0758531973 Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu nikutakia usiku mwema amani ya Bwana ni pamoja nawe amen amen nawe pia mchungaji um, kwa niaba ya